заа баярлал үндсэн хөлд монголын нийгмийн амьдралын суур дүрм төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмуудыг маш тодорхой заагаад өгсөн юм аа багцлах юм бол ерөөсөө дөрөв тавхан зүйл тохирсон шүү дээ бид нар нэгдүгээрт монгол улс тусгаар тогтсон бүр ирэх тус байна хүн болгоо энэ тусгаар тогтнолыг хамгаална гол өргөн төр засагдна уу гэнэ уу засгийн газрын асуудал нэм болгоомжтой хянуур хандна хариуцлагатай хандна гэж захисан би энэ засгийн газар энэ чухал асуудал ингэж хандаж чадахгүй байна гэж бодож байна чаджсэн бол энэ гадны гүрний тусгай албад монголын нутаг дэвсгэр дээр хүн хулгалт гэмт хэрэг хийх гэж оролдож чадахгүй тасан зогсоочих байсан эсвэл шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага дийлсэх асуудлыг улсын их хурлын нэгдсэн чуулганаар нээлттэй хилцүүлэхгүйгээр байнгын хорооны хаалттай хуралдаанаар нууц санал хураалтаар зөвшөөлцөх гэж оруулж ирэхгүй байсан энэ асуудал хариуцлагагүй хандаж байна гэж би бодож байна хоёр дахь үндсэн хууль заасан чухал зарчим бол монголчууд бид эрх эрх чөлөөтэй дарангуулгүй амьдрана а энэний суур батлагаан парламентын засгал болно гэж заагаад өгсөн тийм учраас үндсэн хууль парламентта хүндэтгэлтэй хандаж байгаарай гэж заасан хүндэтгэлтэй хандна гэдэг нь энэ цуга их хурлын гишүүдийг махтаадаг гэсэн үг биш ээ парламентын гишүүдээс хамаагүй том зүйл гишүүд ирэн гар нь явн парламент үлдэн ерөнхий сайд маань энэ үндсэн хууль парламентта хүндэтгэлтэй хандаж чадахгүй байна гэж би бодож байна чаджсэн бол улсын их хурлын эндэр дээрээс энэ судлаас үндсэн хууль ажил хийлгэхгүй байна шүдгүй арслан боллоо эсвэл намын даргын хувьд улсын их хурлын хариуцлага тооцно гэж ярихгүй байсан үндсэн хуульд суусан гурав дахь үндсэн зарчим бол эрх эрх чөлөө гэдэгтэй бүгд дээр хуулийн захирагд нь шүү. Гэхдээ гол нь төрн өөрөө хуулиа дээдлэн шүү гэж захисан. Даалгасан, тугалсан, үүрэг болгосон. Манай засгийн газар хуулийн хэрэгжүүлж ажил чадж байна уу? Би бол чадахгүй байна гэж бодож байна. Чаджсэн бол жидүүгийн асуудал гарахгүй. Гарсан ч гэсэн хариуцлага алдсан албан тушаалтнууд нь ёсцсон бол улс төрийн хариуцлаг тооцоод энэ асуудал цаашаа хууль хэлтэн байгуулгаар шийдэгдээ явах байсан. Дөрөвдөх үндсэн зарчим бол ив нэгдэлтэй байя гэж үндсэн хуулиндаа заасан. Ягаад гэвэл монголчууд ив нэгдэлгүй бутрах хэрэлдэх тусмаа дордддаг. Бусдын гар хөл болдог. Гадаад дотоодын дарангуйлт нэрвэгддэг. Тийм учраас энэ түүхэн хөгжлийнхөө сургамжаас сургамж аваад энэ үндсэн хуулиндаа төрийн үйлдвэрлэгний үндсэн зарчим бол арт өмнөний ив нэгдлийг хангахаа гэж заасан. Би манай ерөнхий сайд энэ ив нэгдлийг хангаж чадахгүй байна гэж бодож байна. Их хурлынхаа гишүүдийг хөдөө гадааны хаар нь дуудна. Эсвэл хурандаа хөрс сүхийг дэмжих янз бүрийн төрийн бус байгууллагууд байгуулна. Арт өмнө ив нэгдэл байтха бүлгийнхаа 64 гүшүүн ив нэгдлийг хангаж чадахгүй байна. Энэ бүлгийг хоёр хуваасан хагалсан хариуцлагатай хүн бол хариуцлага алдсан хүн бол ерөнхий сайдын яриад байгаа хаян хариу биш ээ. Энэ бол ерөнхий сайд та өөрөө. Намын түүхэнд анх удаа дөрмийн бус аргаар ардсан намтай нийлж Эрдэнэ хотын засгийн газрыг унгаас эндээс нь хагарал эхэлсэн. Үндсэн хуулийн заасан дараагийн нэг том чухал суур зарчим бол эрх мэдл арт өмнөний гарт байна. А тэрийга гурван салалж хэрэгжүүлэн улсын их хурлын хуулиа тогтоон Засгийн газар нь хуулиа хэрэгжүүлэн шүүхэн маргаан тасалнаа гэдэг тохирсон. Заасан. Энэ өнөөдөр хэрэгжихгүй байна бас. Таны засгийн газрын бүх гишүүд их хурлын гишүүд дээр ажиллаж байна. Энэ давхар дээл ямар аюултай юм бэ гэдэг сая сүүлийн хэдхэн хоног бид нар харлаа. Төсөв тавьсан хоргийг хилэлцэж чадахгүй болтлоо. 2019 оныг улсын төсөвгүй өгтөх аюултай бид нар тулаа. Яасан? Ягаад гэвэл засгийн газрын гишүүд төсвийн хоргийн хилцэх асуудлыг бойкотлсон 3 4 хоног хуралдаа орж ирээгүү, эрт сүрүүлээгүү зохион байгуулалтаагаар. Миний хувьд бол эндээс хийсэн дүгнэлт бол ерөөсөө үүнээс хойш түүнээс цааш энэ үндсэн хуулийн 92 оны үндсэн хуулийг хийсэн хүмүүс чинь их ухаан сэлж энэ дан дээлийг хоригласан байна. Цаашаа ерөөсөө дан дээлгүй явах хэрэгтэй юм байна. Хууль тогтоох нь хуулиа тогтой, хууль хэрэгжүүлэх нь хуулиа хэрэгжүүлэ. Өнөөдөр ч гэсэн засгийн газрын асуудлыг хилцэхэд 15 сайд орж ирээ сууж шүү дээ. Тэгэхээр их хурл яаж засгийн газартаага хариуцлага тооцох юм? Ямар ч аргагүй болж. Ийм суур зарчмууд алдагдаад байгаа учраас энэ Монголын ардчлалын, үндсэн хуулийн үндсүүсүүд аюул нэрвэгдээд байгаа учраас 